What you are going to watch is one of the most important humanitarian stories from the 1971 war, when an Indian Army officer in the finest traditions of this force goes and rescues the family of Sheikh Mujibur Rahman from their residence in Dhanmundi, Dhaka on the 17th December 1971, where they were being held hostage. This officer belongs to the Brigade of Guards. Fourteen guards commanded by Lieutenant Colonel Vijay Chana had earlier, on the 1st and 2nd of December, crossed over the international border from Agartala and attacked the railway station of Ganga Sagar. After a bitter battle fought at night, the guards captured Ganga Sagar and Lance Naik Albert Ekka received a Paramvir Chakra and Major, later Colonel Ashok Tara, a Veer Chakra for their bravery in this important battle. The 14 guards crossed the Meghna and reached Tongi, north of Dhaka and went on to secure Tezgaon airport when Dhaka fell. What happens next is best told by the officer in his own words. You see, the 14th, 15th night, we are at the place called Tungi. That is the uh, entry to Dhaka airport. On 15th, 16th night, my unit and I was Alpha Company commander who captured, come secure a Dhaka airport. The 16th morning, we secured the whole Dhaka airport. And 16 afternoon, the Pakistan army surrendered to Indian army. 16 morning, we secured it, deployed the troops. And we were told that some people might come because the Pakistani are going to surrender to Indian army, come Bangladesh army, on the stadium. Now, I want to tell you one thing. If the complete Pakistani army did not surrender in the stadium, there were number of posts deployed outside, even some formation. They surrendered on 17th because the poor communication, they could not get the clear order on this. Now, when the afternoon 16th, they surrendered, I was in Dhaka airport to look after the airport because a lot of people were coming there. Now on 17th evening, after surrender was over, we were given an order that some VIP would be coming next day. That is 17th morning. And I was told to further secure the airport for the safety of the VIPs. When I was deploying the troops, that time about 9 o'clock in the morning, one Mukti Joda came and spoke to my commanding officer, Lieutenant Colonel V. N. Channa. That Colonel Channa, my sir, just called me Ashok by my first name. And I also took it that it's a normal she is calling for some particular job. When he called me, I reached there. He told me that this man, the Mukti Joda, has brought this news that if you Abhi Foj ko ya kisi ko bhej ka Majibir Haman ki family ko nahi bachayenge jo Pakistani kaid mein hain to unko maar diya jayega lekin jo humare commanding officer the unhone iski sensitivity ko nahi pehchana kyunki ek din pehle Pakistani surrender kar chuke the aur Somebody is such a key, a bee sub Pakistani cool down hoge, huh? Or could you see Karvai? Nahi Karenge. I also took the same way. I just took two men with me that uh, Jodha and myself with the operator, we moved toward Dhan Mandi. I didn't know anything, nobody knew where they are, what condition is there, what is happening there. Only was told go and sort out. I also thought it, my CEO also thought it. It be like normal, uh, some problem between these troops and all deployment. Go and sort it out. This was his order to me. And that's why I took only two men with me. When we reached about 100 yards short of that house, there was a big crowd. There were media people, 
they were local people they were mukti vanvia they stopped and told me that don't go ahead jo aage jata hai usko goli pakistani maar dete hain aur kuch samay pehle unhone hamare upar bhi goli chalayi now i thought what to do if i speak to my senior officer to wo mujhse kai question puchhenge kai sawal karenge aur uska jo main jawab dunga agar wo maan jate hain to wo fauj ki tukdi ko report bolenge janne ke liye aur jab tak fauj ki tukdi aayegi it will take lot of time and time was and i had only two men with me and i could not attack with two men on that house because i could see ek bunker uska upar hai ek gate ke par hai ek piche teen bunker hai jo occupied hai aur upar wala jo hai lmg lagi hui hai jo 100 yards se main aasani se usko pehchan sakta tha aur jo time tha wo priority thi kyunki prime tha kyunki agar late ho jata hai to pakistani koi bhi karwai kar sakte hain उस टाइम पर मेरे दिमाग में आया कि मैं इनको साइकोलॉजिकली दबाने की कोशिश करूं क्योंकि पल्टन में आने से पहले मैं नाइन पैरा कमांडो और टू पैरा स्पेशल फोर्स में नौकरी कर चुका था सर्विस कर चुका था वहीं से मेरी पोस्टिंग इधर हुई थी तो ये जो चीज़ें थी मेरे अंदर एक कि नहीं दुश्मन का मुकाबला हो सकता है उसको हम दबा सकते हैं तो उस चीज़ को सोचते हुए मैंने अपना हथियार जो है मेरे साथ दो जवान थे उनको दे दिया और उनको बोला कि आप यहीं पोजीशन लीजिए मेरे पीछे मत आना मैं स्लोली स्लोली बिना हथियार के गया इससे पहले मैं स्टार्ट करता मॉब ने मुझे एक कार दिखाई थी जो बुलेट लगी हुई थी उसमें एक डेड बॉडी थी वो मीडिया की थी जो कि मेरे से कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले उधर जाना चाहता था इन्फॉर्मेशन के लिए लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको फायर करके मार दिया जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने बोला कोई है अगेन दे वॉज नो रिस्पॉन्स मैंने अगेन कोई है दे वॉज नो रिस्पॉन्स थोड़ी देर के बाद मैं आस्ता 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 गेट की तरफ बढ़ा जब मैं तकरीबन चार से पाँच गज गेट के बाहर था भी तो ऊपर से आवाज़ आई पंजाबी में क्योंकि वो पंजाबी ट्रिप से फॉर्चुनेटली मैं भी पंजाबी था तो मैं उनसे जवाब कर सकता था उन्होंने बोला स्टॉप नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे आई एक्सप्लेन दैम कि यो आर्मी है सरेंडर आप भी सरेंडर कर दो लेकिन वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे एक दो बार उनसे जी उन्होंने में पंजाबी में गाली भी दिया शायद वो चाहते थे मैं रिएक्ट करूं लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा कोई भी ऐसा स्टेप जो है वो डिवास्टेशन की तरफ ले जाएगा अभी जब वो ये बातें कर रहे थे तो मैंने एक महसूस हुआ ये थोड़े से कम है सिर्फ वो उनके अंदर एक ईगो थी जो उन्होंने बोला भी कि हम पाकिस्तानी फौज है भारतीय फौज से सुपीरियर हैं पंजाबी में और हम सरेंडर नहीं करते और ना हम करेंगे लेकिन उनकी बात से मुझे महसूस हुआ कि वो जो पहली गालियों वाली बात थी वो अभी कम हुई लेकिन मेरे अंदर डिटर्मेशन था कि मैंने कहा इनको सरेंडर कराना है अभी ये जब बात चल रही थी इतने में एक इंडियन हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर से उड़ गया मैंने एकदम इशारा किया वो देखो इंडियन हेलीकॉप्टर कभी आपने देखा इस हेलीकॉप्टर को ये प्रूव करता है कि इंडियन आर्मी जो है वो ढाका में आ गई है और आप सरेंडर कर दीजिए वो फिर भी तैयार नहीं था उन्होंने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है हम आपको लास्ट वार्निंग देते हैं कि आप चले जाएं। मैं वहीं खड़ा था उन्होंने एक फायर राउंड किया वो मेरे पे नहीं 
شاید میں یونیفارم میں تھا یا اس کا ریزن دے نو دا بیسٹ پبلک جو اوپر سے چھتوں سے دیکھ رہی تھی اس کی طرف انہوں نے فائر کیا یہ سوچ کر کہ شاید میں ڈر جاؤں لیکن میں وہیں کھڑا رہا ان کو میں نے بولا کہ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو بھارتی فوج مکتی بانی فوج آ کے آپ سب کو مار دے گی آپ کی فیملی جو پاکستان کے اندر آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی جب میری یہ بات چیت چل رہی تھی تو ان کا جو کمانڈر اوپر تھا اس نے جو ہتھیار تھے جو سینٹری اور ان کو لوڈ کرنے کے لیے حکم دے چکا تھا مطلب دے اور ہیونگ اے لوڈیڈ ویپن ود دیم انہوں نے جب میں نے یہ بولا کہ فیملی کا اور ساتھ بولا کہ اگر بھارتی فوج آئے گی آپ کو مار دے گی اور آپ کی لاش کا کیا ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور آپ کی فیملی کو آپ تو نہیں آپ کی لاش بھی نہیں ملے گی ابھی جب بولا انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم اپنے کمانڈروں سے ٹیلی فون کریں گے جب یہ بات چل رہی تھی میں چلتا ہوا گیٹ کے اندر چلا گیا جب میں گیٹ کے اندر گا انہوں نے بولا کہ ہم اپنے سینئر سے بات کریں گے جب میں ان کے کمانڈر سے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر رہا تھا جو سینٹری گیٹ پہ تھا اس کی ریفل کی بیلٹ میری باڈی کو یہاں ٹچ کر رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا یہ سوچ کر کہ یہ کانپ رہا ہے اور غلطی سے بندوق چل سکتی ہے لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرا کوئی بھی ڈیلپریڈ ایکشن وہ پورا اس کو بگاڑ دے گا اور ہو سکتا ہے بہت سیریس ہو جائے تو میں نے بڑے آرام سے اس کے دیکھے بنا ہی اس جو رائفل کی بیرل تھی اس کو میں نے تھوڑا سا اپنی باڈی سے الگ کیا لیکن میں وہاں کے کمانڈر سیدھا بات کرتا رہا میں نے بولا کہ آپ کے کمانڈروں نے بھارتی فوج کے آگے سرنڈر کر دیا ہے آپ کا کمیونیکیشن ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اس ٹائم پر کمیونیکیشن ٹیلی فون لائن ہوتی تھی وہ آپ کو نہیں ملیں گے جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا آپ کے لیے آپ ہے اور جب میں یہ بات کر رہا تھا تو گھر کے اندر سے آواز آئی کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ ان کے اوپر کوئی وشواس مت کرو دے کین ڈو اینی تھنگ اینڈ دے کین کل اینی باڈی اٹ واز سیٹ بائی دا مسی شیخ مجی رحمان تو جب مجھے معلوم تھا میرے اندر بھی یہی دماغ میں تھا کہ یہ جو اگر ان کو ٹائم دیا تو یہ جو ہماری سائیکولوجیکلی جو میں ان کے اوپر ہوں وہ ٹوٹ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کاروائی کر دیں پھر میں نے ان کو بولا کہ میں آرمی آفیسر انڈین آرمی آفیسر آپ کو پرامس کرتا ہوں کہ میں آپ کو صحیح سلامت جو ہے آپ کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دوں گا اور وہاں سے آپ پاکستان جا سکتے ہیں فیملی کو مل سکتے ہیں یہ پوری بات تقریباً پچیس منٹ کے نزدیک رہی میں وہاں پر ان کے ساتھ پچیس منٹ بات کرتا رہا اور مجھے معلوم تھا کہ ان کے ہتھیار لوڈیڈ ہیں جب میں نے ان کو بولا کہ میں صحیح سلامت آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا تو انہوں نے سلنڈر ہونے کو تیار ہو گئے تو میں نے ان کو حکم دیا ٹھیک ہے آپ نیچے آ جاؤ جب وہ نیچے آئے میں نے دروازہ کھولا سب سے پہلے مسی شیخ مجیر احمد تھی انہوں نے مجھے گلے میں لگایا اور بولا آپ میرے بیٹے سامان ہیں اور آپ کو خدا نے ہمیں بچانے کے لیے بھیجا ہے ان کے ساتھ آج کی پردھان منتری شیخ حسینہ ان کی چھوٹی سسٹر ریحانہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا رسل اور شاید ان کا حسینہ جی کا بچہ بھی تھا ابھی یہ کاروائی ختم کی اور وہ سرنڈر کیا ابھی وہ جب نیچے اترے تو پہلے تو میں نے پاس جو سول ڈریس تھی وہ ڈلوائی کیونکہ مکتی وانی جو ہے کہیں ان کو پہچان نہ لے اور کاروائی نہ کرے اور ان کو میرے پاس جو ون ٹن میں آیا تھا میں دو جوانوں کے ساتھ ون ٹن میں میں نے ان کو ان کے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا ایک چیز جو میں بتانا ہوں گا کہ جو میڈیا پرسن نے 
بعد میں بتائی جب مجھے وہ جھنڈا دیا گیا بنگلہ دیش کا مشر کھوکھا نے دیا کہ آپ اوپر جائیے اس کو لگائیے میں اوپر گیا بنگلہ دیش کا جھنڈا میں نے ان کی چھت کے اوپر لگایا جو مسز شیخ مجھے نمان تھی اوبرا جائے بنگلہ اینڈ باقی پبلک آ تب تک میڈیا بھی آ گیا تھا تو ابھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں شاید میرے اور میرے اندر زندگی بھر اس چیز کے میں اپنے مدر فادر کو بہت کروں گا کہ ان کا جو جے سی او تھا یہ مجھے میڈیا والا نے بتایا مجھے نہیں پتا اور شیخ میسینا جانتی ہیں ویر چیز دیا کہ یہ انسان بے خوف ہے ہم نے نہیں دیکھا یہ ورلڈ ریکارڈڈ ہے یہ ورلڈ انہوں نے بولی اور شیخ مجبان جو بھی تھے ان کو میں نے بھیج دیا اندر گیا جو بھی ان کی صرف کمرے بسکٹ تھے اور کھانے کچھ نہیں تھا اس گھر کے اندر اس ٹائم پر بسکٹ تھے اور کچھ نہیں تھا اور ایک دن پہلے انہوں نے ان کے اوپر کاروائی کرنے کی کوشش کی تھی پاکستانیوں نے لیکن انہوں نے دروازہ دروازہ نہیں کھولا مجھے سے بند کیا ہوا تھا اور جیسے یہ ہوا اس کے بعد نہ بتایا گیا لوگوں کو پتہ لگا جہاں تک میں جانتا ہوں میرے اوپر والوں کو اس کی خبر نہیں تھی شاید میری یونٹ کے سی او کو بھی خبر نہیں تھی یہ بعد میں جب میڈیا آیا میڈیا نے جیسے ایسے نکالا اور جو ہیڈ کوارٹر تھے ان کو بائی ٹیلی فون میسیج ملے تب جا کے میرے سی او کو اور دوسروں کو پتہ لگا کہ یہ کاروائی ہوئی ہے اوپر میں کوئی پلان تھے یا نہیں تھے آئی ہیو نو آئیڈیا کیونکہ ان جوانوں کو چھوڑ کر جو بعد میں آئے میں نے کوئی بھی فوج کا آدمی شام تک نہیں دیکھا اس کے بعد کچھ آئے وہ میرے یونٹ کے ہی تھے ابھی ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں ایک اور انسیڈنٹ جو شاید آپ بہت کم ہوا ہے یا پکچروں میں فلم میں دیکھتے ہیں جس دن میں نے ریسکیو کرایا تھا دیٹ از سیونٹین دسمبر سیونٹین دسمبر شام کو دلی کے اندر جہاں ہم رہتے تھے میرے پیرنٹس اینڈ مائی وائف تو ایک پروفیسر صاحب میرے دوست تھے وہ آئے میرے گھر میں آتے ہی بولتے ہیں کہ آپ ٹی وی آن کرو ان دنوں بلیک وائٹ ٹی وی ہوتے تھے آپ ٹی وی آن کرو وہ تو کیا ہو گیا کہتے ہیں اشوک کا ہے نو ہی ڈن ناٹ ٹیل کہ واٹ از ہیپن ٹو می یہ سب نہیں یو گو این سی اشوک وی ایم نے میرڈ تھری منتھ اولڈ ڈاٹر مائی مدر ٹوڈ مائی وائف اب دوسرے کمرے میں چلے گا دس سوئچ ڈاؤن بٹ شی ویری کلیئرلی لوکنگ دیئر آلسو اینڈ کیم وین دس سوئچ ڈاؤن دس تھنگ دے واز اے فیئر بٹ دین دے سا دیر آئی ایم اسکول دا فیملی اینڈ دا مسیج دیر از مجھے گلے لگا رہی ہیں تو وہ سین جو ہے ایک تب جا کے ان کو پتہ لگا کہ میں لڑائی کے اندر ہوں اور میں نے کیا کاروائی کی ہے اس کے بعد تو پیپر میں اور میگزین میں آتا رہا اور مجھے حکم ملا تھا کہ آپ ان کے لوگ آفٹر کریں گے جب تک پورا ارینجمنٹ نہیں ہوتا اور فارچونیٹلی میں کافی دن تک وہاں رہا تین دن کے بعد مسز شیخ مجید رحمان نے مجھے بلایا اور مجھے ایک رسٹ واچ ٹی شرٹ وہ پریزنٹ کی ایز اے لو ٹوکر لو لو ابھی یہ آنا جانا مجھے بولا گیا کہ آپ گھر آتے رہیں گے اور ان کی سیکیورٹی کا رہیں گے تب تک انہوں نے گھر بھی چینج کر دیا دوسرے جو ان کا اپنا گھر تھا وہاں چلے گئے جہاں کی ان کا اسیسنیشن ہوا بعد میں وہ ان کا پرمانٹ گھر تھا میں وہیں جاتا تھا اور یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں اسیسنیشن ہوا ہے شمجھو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں جب میں شیر مجید رحمان جی کو ملا تھا میں بتاؤں گا کیسے وہاں تک وہ مجھے چھوڑنے آئے تھے اور جب میں ادھر گیا دوبارہ تو مجھے وہاں دیکھ کر بہت ان کی یاد آئی تو ابھی جب یہ ہونے کے بعد میری یونٹ کو آڈر ملا کہ آپ واپس جائیں گے میزورم جہاں سے آئے تھے لیکن مجھے آڈر تھا کہ آپ نہیں جائیں گے آپ جہاں رہیں گے کیونکہ شیخ مجید رحمان کو 
یہ میسج مل گیا تھا کہ ایک میجر اشوک تارا نے آپ کی فیملی کو بچایا ہے تو انہوں نے میسج دیا جو اپنے اس کے تھرو کہ اور آدمی کو کہ شیخ مجیب الرحمان مجھے ملنا چاہتے ہیں ان بٹوین ان کے جو بیٹے تھے مجھے لے آتے تھے جگہ جگہ بڑی مجھے سمان ملتا تھا بڑی آنر ملے تھے دس جنوری کو سیونٹی ٹو شیخ مجیب الرحمان پاکستان سے آئے ان کے قید سے ہونے کے بعد بارہ جنوری کو انہوں نے مجھے انویٹیشن بھیجا کہ آپ آئیے ٹویلتھ جنوری آن دا ان دا ہاؤس آئی وینٹ دا اینڈ ہی واز ان ویری سمپل بنگالی ڈریس اور ان کے ساتھ مجھے انہوں نے بریک فاسٹ پہ بلایا آئی ہیڈ اے بریک فاسٹ ود ہم اور مجھ سے نارمل بات کی اور جو میں نے اس کی فیملی کو بچایا ہی کنویٹ ہی گیٹی ٹوڈ نمبر آف ٹائم بات کرتے ہوئے اور مجھے اس ٹائم بعد میں یہ محسوس ہوا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے انہوں نے یہ پریز نہیں کی کہ ہم نے یہ کیا یا وہ کیا لیکن ان کے دلوں میں جو بات سے چل گئی یہ تھا کہ جو میرے دیش واسیوں نے اس سیکریفائز کی ہے میرا دیش کا جو بنگلہ دیش کا اتنا ڈیواسٹیشن ہوا ہے اس کی جو لینگویج کو ہوا ہے ان کی جو پرائڈ کو ہوا ہے میں اس کو واپس کیسے لاؤں یہ ان کے باتوں سے مجھے محسوس ہوا اور صرف لیڈر ہی نہیں تھے ایک انسانیت کے ناطے سے بھی وہ تھے پھر ملنے کے بعد مجھے میں جاتا تھا جانے سے پہلے نائنٹین جنوری کو انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا پرسن ملنے کے لیے میں دوبارہ گیا بات چیت ہوئی ہونے کے بعد ان کو جانا تھا وہ چلے گئے اور ٹوینٹی تھرڈ جنوری مجھے میں جب گیا ان کے گھر تو آج کی جو پردھان منتری ہیں شیخ حسینہ انہوں نے اپنی چھوٹا بیٹا اس کے جوائے اس کے ساتھ اپنی فوٹو دی اور پیچھے لکھ دیا ڈیئر بھابھی فرام سو اینڈ سو مطلب میری وائف کے لیے ایز اے گفٹ انہوں نے دیا جو آج تک میرے پاس وہ ہے اور چوبیس جنوری سیونٹی ٹو کو میں واپس گھر آ گیا تو یہ میری جو پورا ریسکیو ہے اس کے اوپر وہ یہ کیا ہے Thank you.